What's up guys? My name is Dietrich at welcome sa Dietrich L. So guys, bagong video na naman. Ito na naman tayo sa another one-on-one -on -one video between sa Spanish bread at sa pan de coco. So guys, pasensya na at ilang linggo na naman tayong hindi nagkita. Ilang linggo na naman ako hindi nag-upload. Pasensya na, masyadong busy lang talaga sa college ngayon. Daming ginagawa, daming mga projects na binibigay ng mga prof namin at ako ay nasa-stress na. Hell week pa ngayon. Buti nga nakapag-video pa ako. So, quick video lang to. Quick one-on-one -on -one lang. Dahil na-miss ko gawin ng mga ganito ng klaseng video. So, ito tayo ngayon. So, pagawa naman natin ang dalawa sa pinakasika na tinapay na madalas bilhin sa mga bakery ngayon. Yun ay ang Spanish bread at pandekoko. So, dito sa amin, malalaki ang mga portions ng pandekoko at Spanish bread at tigli limang piso lang sila pero sobrang sulit na. So, alamin natin kung alin ba ang mas sulit sa kanilang dalawa. Ano so, naman dito sa one-on-one -on -one, ay may mga stages tayo at dahil one-on-one -on -one to, three stages na naman tayo. So, first stage, alam nyo naman, first bite. Siyempre, unang kagat pa lang, alam na natin kung alin ang mas sarap. So, sa so first bite, alamin lang natin kung alin doon ang mas buo ang lasa. Kung sa pandekoko ba o sa Spanish bread. Yun ang kahalagahan ng first bite. So, sa second stage, tatawagin natin siyang diabetes squared. So, ang gagawin natin sa tinapay ay isasaw-saw natin siya sa coke at titignan natin kung alin pa rin ang mas masasarap ang lasa. So, sa third stage naman, yun ay ang mang panadero. Alam niyo kung bakit mang panadero? Dahil ang mga ginawa ng panadero na to ay isasaw-saw natin sa mang tomas. Alamin lang natin kung alin mas masarap. Siyempre, ganito tayo dito sa D3L. Iba't iba ang mga methods natin. Kailangan, hiwala tayong kagaya sa pag-test, sa pag-review ng mga pag kain na kakainin natin. So, ano bang inatay natin? Tara na! Excited na akong gumuya ng tinapay. Let's go! So, dito na tayo sa first stage. Start na tayo sa Spanish bread. Tikman na natin. Hmm? Ano, makikita niyo siya, ayan. Ayan, ganyan kalaki yan, Spanish bread namin. So, about mga 5 centimeters na siya. Ang laki niya. So, sa mga di nakakaalam, ang feeling ng Spanish bread ay cheese ata. Cheese? Oo, oh, tama. Cheese siya. So, first bite. Mm. So, sa unang kagat, ayun, lasang-lasa mo yung tinapay. Yung feeling, tama rin. Tamang the bless ng feeling sa first bite. At, ayun, maganda yung tinapay niya. Hindi siya boring. Parang tinapay siya ng pandesal. Na nilagyan siya ng feeling na cheese. Mm. Overall, masarap naman. Next naman ang sa pandekoko. So, ang pandekoko, siya ay may feeling na coconut sa loob at uh, mga nyog, yung mga nyog na ni Rick. Yun yung feeling ng isang pandekoko. Sa so, mga hindi pa nakakatikim nun, grabe, bakit hindi Pinoy kayo pero hindi pa kayo nakakatikim ng pandekoko? Ano ba kayo? Mga wala kayong kwenta. So, ayan siya, pandekoko. Siya ay parang 3 cm wide. So, kung isusold nyo yung kanya, kung isusearch yung kanyang area, so, ano nyo, Nakalimutan ko, circumference ata yun. Radius, pi r rate. Pi, ano? Pi r, ano yun? Pi times r din, diba? Ewan ko. Hindi ko marunong doon. Bobo ako. Alright, kainin natin. Yun nga, punong-puno yung, yung bread ng niyog. Ayan. Ayan. May kita nyo, punong-puno yung feeling ng niyog. Napakasarap. Unang kagat, dama, dama mo na yung tinapay. Pero hindi siya katulad ng pandesal na tinapay. Medyo mamaan siya, mamonay na tinapay na may feeling ng niyog. Ayun, masarap naman. Hindi gaano matamis. Tama yung balance ng niyog tsaka ng tinapay. Masarap din para may condense sa loob. Sobrang tamis ng niyog ay na condense siya at nag-release siya ng natatamis na ano. So, sa first bite, sa tingin ko, nagwagi doon ang pandekoko dahil sa unang kagat pa lang, buong-buo na yung lasa niya. Malalasahan na natin yung, yung full package ng tinapay na to. Kung anong ma-offer ng tinapay nito, sa unang kagat pa lang, matitikman na natin. Wherein, sa Spanish bread, ay, eh, syempre, kailangan umabot pa tayo doon sa dulo kasi nasa dulo yung feeling niya. So, sa first bite, kapag kung magat ka sa end, ay, hindi mo pa malalasahan yung feeling niya. Pero, masarap pa rin naman siya. Pero, sa first bite natin, ang nagwagi doon ang pandekoko. On to the second stage. So yun guys, hindi na tayo sa second stage which is the diabetes squared. Nandito na ang baso natin. Ilalagay natin ang coke. Ah! Wow! Calm shot pa. Ayan. So yun na siya. Nalagay na natin. Para kitang kita nyo talaga guys. Ayan. Ayan. Start na tayo sa sponge bread. So i-dip na natin siya. Mmm. Mmm! Fuck! Mmm! Fuck! 
Pumasok sa loob. <laughs> Nasa loob na yung coke. Pwede inumin. So, yun. Sarap. Masarap siya. Masarap yung combination ng Spanish bread sa coke. Maganda yung pagkatama ng tamis. Dahil sa coke, nabubuo yung lasa ng Spanish bread. At maganda yung mixture ng bread tsaka ng coke. Talagang nanunuot yung lasa. Masarap dahil hindi nagka-cancel out yung lasa ng, ba ng bawat isa. Bali, na ang ganda ng blending, ng taste, sobrang sarap. At ang ganda, ang sarap. Feeling ko, makakubos ko ito eh. Ayan no? Ang magalaba dito, kapag kasinupsup, uh, niloblog mo yung Spanish bread, ay may coke ka na rin sa Spanish bread. Pwede mo siya inumin. Mm. Sarap eh. Namiss ko gumawa talaga ng mga videos sa ganti. Kasi kakaya ko eh, sarap eh. Nainom na. Okay. Dito naman tayo sa Pante Coco. So, dip rin natin. Feeling ko kasya naman siya. Ayan. Ayan. Oh. Nakikita niya. Ayan. Alright. Mmm. So, ayun guys. Pagka dip ko pala ng Pante Coco sa Coke, eh, sa umpisa, malalasahan mo yung Coke. Pero, pag tumagal na, ang overpowering talaga nung lasa ng Pante Coco. So, parang hindi na nag-blend yung taste nila. At, uh, parang naging Pante Coco pa rin siya kahit isaw-saw natin siya sa Coke. Wait lang. Try natin yung ganito. Para bumbo yung dip. Ayan. So, sobrang lakas ng lasa ng Pante Coco ay talaga natatalo niya. Parang hindi sila nagbe-blend. Mas... Mati, mas malala sa mo pa rin yung pande coco which is okay lang pero sa stage ito eh aalamin natin kung alin yung masasarap with, with both ingredients na pinagsama so anong nangyari sa pande coco ay eh, mas ano lang wala parang hindi pande coco pa rin siya kahit, kahit sinasaw mo siya sa coke parang wala nangyari sa umpisa lang may pagbabago ganun so yun feeling ko sa second stage ang nagwagi dun yun ay ang spanish bread dahil nga alam niyo na rason maganda yung mixture ng taste ng dalawa yung coke at nung spanish bread so nagwagi ang spanish bread yay So, 1-1 na ang score. Ito na ang ating tiebreaker sa third stage. Let's go! So, nandito na tayo sa third stage, guys. Ito na nga, isasaw-saw natin ang mga tinapay sa Mang Tomas. So, ito ang Mang Tomas natin. Para sa inyong kaalaman, hindi pa naman expired yan. Pero, ito na. Start tayo. Nagyan natin sa plato. Ooh. Lagay tayo ng good amount ng Mang Tomas para mas marami tayong madip. Ayan. Alright. Start na tayo sa Spanish bread. Okay ah. Sarap. Masarap din. Mm. Wow! Mm. Mm. Ayan na naman, ang ganda na naman ang combination nila. Masarap yung halo ng tamis ng isa't isa. Siyempre, may distinct taste yung pagiging tamis ng Mang Tomas at saka ng Spanish bread. Pero, kapag pinaghalo mo sila, parang perfect match eh. Parang ang ganda. Masarap. Tamang-tama yung lasa, hindi naman siya masyadong naging ulam. Yung Mang Tomas, tamang-tama. Nakisakay siya sa lasa ng Spanish bread, hindi siya naging overpowering. Tama lang eh. Masarap. Ang ganda ng kinalabasan. So, dito tayo sa Pante Coco. Ito na nga. Sana maganda rin ang lasa nito. Mm. Mm. Wow. Wow. Mm. Promising din. Naku po. Mukhang mahihirapan ako dito sa last round. Naku po. Ang hirap. Parehas masarap. Parehas silang masarap. Pero, hindi parehas silang masarap eh. Kapag kasi nausaw yung, kahit sausaw yung pante coco, masarap. Ang ganda ng halo ng Mang Tomas. Sa pante coco. Maganda yung blending din. Mm -hmm. Yung flavor nila, tumable. Tumabla yung flavor. Yung flavor ng pante coco, tsaka ng Mang Tomas. Sarap. Naku po. Hmm. So, ayun. I've come to a decision na at feeling ko nagwagi sa third round ay ang pande coco. Dahil, dahil sa overall structure ng tinapay, naging buo yung lasa niya sa pagsawsaw. Siguro doon na lang siya nanalo dahil lahat ng space sa pande coco, may pande coco. Wherein sa Spanish bread, may mga left out places kung saan wala yung feeling niya. Tapos kapag sinawsaw siya, parang nagiging 
palaman na lang dun ay yung Mang Tomas. Wherein sa Pandekoko, so saw mo siya kahit saan, mararasaan mo yung Mang Tomas at yung Pandekoko na feeling niya. So ayun na nga, nagkatalo na lang sila so, kung paano ginawa yung mga bread. So ang nagwagi sa ating one-on-one -on -one video ngayon ay ang Pandekoko. Yes! Okay, congratulate natin ang Pandekoko at ang nag-invento niyan. Hindi ko alam kung sino ang nag-invento niyan. Lalagay ko na lang dyan kung may mahanap man ako kung sino ang nag-invento. So yun guys, kung bibili kayo sa inyong mga sari-saring bakery dyan ay alam nyo na ako anong bibili nyo. Ay ang Pantecoco. Okay rin naman ang Spanish bread sa tingin ko. Masarap pa rin siya. Pero nagwagi lang ang Pantecoco dahil mas buo ang kanyang lasa. Mas buo ang kanyang flavor kahit anong challenges na ilagay mo sa kanya ay buo pa rin kung ano siya. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Mabilis lang, quick and easy lang. Sana below 10 minutes naman siya para hindi kayo, para tapusin nyo yung video. So kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe nyo na kayo sa channel at i-ring ang bell button para ma-notify kayo sa bawat, sa bawat, bawat, sa bawat bago kong upload dito sa channel na to. Kung nagustuhan gusto nyo talaga at gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong klase ng video, gusto nyo pa mag-pinup ako ng mga bakery, mga pagkain sa bakery, ay ilike nyo na ang video to at i-share sa inyo mga social media accounts. So ayun guys, patapos na, tapos na ang video. Maraming salamat sa mga panonood. Pasensya na dahil hindi na naman ako nakapag-upload. Ang dami ng beses, ang dami ko na miss out. So ayun, baka mag-release ako ng bagong kanta uh, this month or next month. Abangan nyo na yan guys. Tuloy lang supporta sa channel na to. Hopefully, may mga magaganda pa tayong video na magagawa. At marami pa akong planong video na gagawin. Stay tuned lang sa channel at see you sa next video. Bye-bye! Oh, fuck.